Hey guys, what's going on? It's Adam. And if you own a MacBook Pro, you know how careful you have to be to protect your investment. And let's face it, skins only do so much. That's why this case from Urban Armor Gear allows me to be a little less worried. And the good news is, if you're using a skin on your Mac already, this case will still fit just as fine as well as add an additional badass look. This case features an armor shell and impact resistant bumpers as well as a cooling vent to make sure your Mac stays running at optimal performance. This case is also military drop tested. Not that I'm willing to test that out, I'll just take the reward for it. All the ports are sealed off from the environment when this case is closed, but fully accessible when the case is open. With the rubber feet and bumpers, this case isn't going anywhere when it's in use or not. The case comes in two colors, ice, as shown here, or ash, which gives it a very cool tinted look. And another cool feature is the dual lock secure screen closure to make sure when your Mac is closed, it isn't going to accidentally open if you happen to let this slip out of your hands. Now for a price tag of nearly 80 bucks, I think this is a steal, and a must have if you have a MacBook to ensure you're going to protect your Mac. This is available for the MacBook 12 inch as well as the MacBook Air, and obviously the MacBook Pro which is the version I'm currently rocking. This case feels like it's built to withstand the toughest abuse as well as the occasional drop. I love how it screams quality and a complete badass look when a skin is applied before the installation of the case. The possibilities are endless if you pair this with a cool custom skin. And with a rubberized joint in the middle, where the top of the case meets the bottom, ensures me that this will last a very long time. You can find a link to this product right beneath the like button. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, please make sure you subscribe. Oh. This review is going to be about the MacBook Pro Retina 13 inch rubberized hard case by Kuzi. Uh, I. I have I like I like it so far. It's it's pretty good. Uh, it you do not lose the the sleekness of your MacBook Pro. If you look at it, it's pretty thin, and you know there are vents in the back, so it allows it to uh, keep your laptop cool. Uh, these are some nice uh, edges. Uh, these rubber thingies. I don't know what to call them, uh, but it's pretty good. Uh, if you look at it, it's pretty thin. Uh, I got this this afternoon and I was using it uh, all afternoon. I didn't even realize that I had this case in the back. Uh, it's pretty thin. You you cannot even tell. It looks sturdy. Uh, I'm going to review it again maybe after like a month or so. Uh, to see how long it lasts or if it cracks or anything. One thing I noticed about this is uh, you get fingerprints a lot on it. It's a fingerprint magnet. But you know, it's okay the, the way they, the type of material they use for the case. Uh, you will see some fingerprints but not so much. Uh, if your palms are always sweaty, yeah, you're gonna see a lot. But other than that, I don't see anything. Uh, Another thing was uh, someone complained about these edges kind of being prickly uh, and they had to uh, scrape it down or something. I don't think you need to do that. It feels pretty smooth. Uh, so I don't know. Maybe he might have got a case that had uh, uh, probably had some roughness on the edge. Another thing I have on it is the keyboard. Uh, the cover for the keyboard it's pretty good uh, I'll review this uh, in, a, in my another video but so far I like it and uh, it's definitely better than the other brands you get out there especially the spec I know the spec scratches really easily uh, again this is uh, my first review I hope y'all guys liked it thank you
So this is the case that I got in the mail. Uh, it came in two pieces, no instructions, but it's pretty self-explanatory how to put it on. So I'll show you how to do it right now. I'm placing the MacBook Air on top of the bottom piece, snapping it in. You can see it has the vents there to help cool off the computer with the case on. And now we will put on the top. And like the bottom, you just snap it in. Open it up and make sure all of the little tabs are in place. So this is the silicone keyboard that came with the case and I was really excited about it because it fit on the keys very well and it looked really good. Uh, I only ran into one problem with it. The top row did not match the keys of the keyboard. I don't know if it was like a model problem or something, but that was the main complaint of the keyboard. As you can see, the case doesn't limit any movement with uh, opening and closing your laptop. There's easy access to all your ports. The feel of the case is really nice. I would say it's very comparable to the more expensive spec satin case. And um, the feet on the bottom look a little cheap, but all in all, I'm very happy with my purchase and I highly recommend Top Case's line of hardcovers for the MacBook Air and MacBook Pro. They come in lots of cool colors so you can protect your baby in style. Vorab sei jedoch gesagt, dass es Sleeves von Mujo natürlich nicht nur für das MacBook Air gibt. Es gibt auch welche für das MacBook Pro, aber zum Beispiel auch für das iPhone. Und ich denke, für fast jeden von euch sollte was dabei sein. Auch Handschuhe, mit denen man einen Touchscreen bedienen kann, bietet Mujo an. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück zu dem Produkt. Das hier ist ein normales Sleeve hier oben. Das besteht aus Leder und hier sieht man unten links zwei Löcher, da kann man es zum Beispiel irgendwie nochmal mit befestigen, wenn man es zum Beispiel im Koffer nochmal befestigen möchte. Und hier oben seht ihr hier nochmal einen Druckknopf, denn damit kann man das Ganze logischerweise öffnen. Oben, das ist übrigens echtes Leder, von daher ist das Ganze auch ein wenig teurer. Es ist auch ziemlich hochwertig verarbeitet, also ich habe es einige Zeit hier im Test und auch die Nähte hier, die sind alle sauber und ich habe schon ein bisschen dran rumgeruckelt und es gibt einen kleinen Faden, der sich gelöst hat, was aber hier durchaus mal normal ist. Und zwar ist das hier unten, aber ansonsten sieht das wirklich noch sehr, sehr gut aus. Innen drin gibt es zwei Fächer, eins fürs MacBook Air und das zweite, wie man sich jetzt denken könnte, für das Kabel. Da fehlt man aber leider, denn das Kabel passt nicht super rein, denn dann wird es eindeutig zu eng. Ich denke mal, das Fach ist nochmal da, eventuell einen USB-Stick oder sowas da reinzupassen, reinzupacken, aber... Ein Kabel, also mit diesem fetten Adapter, keine Chance, das passt wirklich nicht hinein, wo ich mich dann auch frage, hm, was soll das, denn das ist ja eigentlich eine Tasche für das MacBook Air angepasst dafür und es wäre natürlich schön, wenn auch noch das Kabel ordentlich mit reinpassen könnte. Gut, nehmen wir einfach mal das MacBook Air zur Hand und schieben das dann rein, in welches Fach ist eigentlich egal, also ich nehme meistens das obere, das passt dann doch ein wenig besser, aber insgesamt ist das ziemlich egal. Einfach kurz reingeschoben, das passt auch wirklich wie angegossen, da wird nicht viel Platz verschenkt und dann kann man das Ganze zumachen und schon ist das MacBook Air hier sicher drin verstaut. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn man das Kabel sowieso im Koffer hat, da kann ja nicht viel kaputt gehen. Das hier sollte man dann aber eventuell nochmal, also das MacBook sollte man nochmal einzeln verpacken. Trotzdem wäre es für meinen Geschmack noch ein bisschen besser, wenn auch das Kabel vernünftig verstaut werden könnte, aber das ist schon ziemlich stramm, es ist super angepasst. Das ist natürlich der Pluspunkt, aber es passt kein Kabel mehr rein. Das ist der Negativpunkt. Die Qualität ist ausgesprochen gut. Das Leder fühlt sich gut an. Und auch sonst ist das ein tiptop sleeve außer dass man leider das Kabel nicht reinpacken kann. Vom Design noch kurz gesagt, gibt es noch eine hellere Version. Die passt eventuell ein bisschen besser zu dem Silber. Aber das gibt es bei allen Sleeves. Da solltet ihr eventuell auch mal, falls ihr euch was fürs iPhone anschaut, ein bisschen vergleichen, was besser ist. Das war's von diesem kurzen Video. Viel kann ich hierzu nicht sagen. Von daher heute ein bisschen kürzer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.